നമ്മൾ നമ്മളെ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ബാക്കി എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതും ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ബ്രെയിനിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ഇനി മസ്തിഷ്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് മസ്തിഷ്കം മസ്തിഷ്കത്തിന് പൊതിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അസ്ഥി പേടകമുണ്ട് നമ്മളുടെ തലയെ പൊതിഞ്ഞുള്ള അസ്ഥി പേടകം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അതേപോലെ തന്നെ തലച്ചോറിനെ പൊതിയുന്ന മൂന്ന് പാളികളുള്ള സ്ഥലവുമുണ്ട് ഈ മസ്തിഷ്കത്തെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള അസ്ഥി പേടകത്തിനെ നമ്മൾ കപാലം എന്നാണ് പറയുന്നത് മസ്തിഷ്കത്തിനെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പൊതിയുന്ന അസ്ഥി പേടകം മസ്തിഷ്കത്തിനെ പൊതിയുന്ന അസ്ഥി പേടകത്തിലെ കപാലം എന്നറിയപ്പെടുന്നു തലച്ചോറിനെ പൊതിയുന്ന മൂന്ന് പാളികളുള്ള സ്ഥലത്തിനെ മെനിഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നു തലച്ചോറിനെ പൊതിയുന്ന മൂന്ന് പാളികളുള്ള സ്ഥലം മെനിഞ്ചസ് മെനിഞ്ചസിനകത്തുള്ള ദ്രവത്തിനെ നമ്മുടെ സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ദ്രവം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മെനിഞ്ചസിനകത്തുള്ള ദ്രവം സെറിബ്രോസ് പൈനൽ ദ്രവം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണിത് ഇനി അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് മസ്തിഷ്കത്തിനുള്ളത് ഈ മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം സെറിബ്രമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം സെറിബ്രം ഇനി സെറിബ്രം നമ്മളെ എന്തിനൊക്കെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഐച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രമാണിത് ഐച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രം ഐച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ പ്രവൃത്തികളും നമ്മുടെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതൊക്കെ ഈ സെറിബ്രത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ചിന്ത ഭാവന യുക്തി ഓർമ്മ ബുദ്ധി ഇവയുടെയൊക്കെ നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രമാണിത് ചിന്ത ഭാവന യുക്തി ഓർമ്മ ബുദ്ധി എന്നിവയുടെയും നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രമാണ് ഇനി നമ്മളുടെ സെറിബ്രത്തിൻ്റെ രണ്ട് അർത്ഥഗോളങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന നാടി തന്തുക്കളെ പറയുന്ന പേരാണ് കോപ്പർ കലോസം രണ്ട് അർത്ഥ ഗോളങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന ന 
നാടി തന്തുക്കൾ കോപ്പർ കലോസം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കോപ്പർ കലോസം ഇനി നമ്മുടെ സെറിബ്രത്തിലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട സെറിബ്രത്തിനകത്ത് ഒരുപാട് അറകളുണ്ട് ഈ അറകളെ സെറിബ്രൽ വെൻട്രിക്കൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അകത്തുള്ള അറകൾ സെറിബ്രൽ വെൻട്രിക്കൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു സെറിബ്രൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നു സെറിബ്രൽ വെൻട്രിക്കിളിലെ ദ്രവത്തിന് സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ദ്രവം സെറിബ്രൽ വെൻട്രിക്കിളിലെ ദ്രവം സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ദ്രവം ദ്രവമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ സെറിബ്രത്തിന് അകത്തുള്ള അറയാണ് നമ്മളിപ്പം സെറിബ്രൽ വെൻട്രിക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആക്സോണിനെയും ഡെൻട്രോണിനെയും ഒക്കെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഈ സെറിബ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ആവേഗങ്ങളുടെയും സെറിബ്രത്തിലേക്കുള്ള ആവേഗങ്ങളുടെയും പുനഃപ്രസരണം സാധ്യമാകുന്നത് തലാമസിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സെറിബ്രമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം നമ്മളുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലെ അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത് വരുന്ന ഭാഗമാണ് തലാമസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തലാമസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്കൊന്നുകൂടെ സെറിബ്രത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻസിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിനെ പൊതിഞ്ഞു കാണുന്ന അസ്ഥിപേടകം കപാലമാണ് മൂന്ന് പാളികളുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിനുള്ളത് അതിന് മെനിഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നു ഈ മെനിഞ്ചസിനുള്ളിൽ സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ദ്രവം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് സെറിബ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ചിന്തകളെ ഓർമ്മയെ ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗമാണ് രണ്ട് അർത്ഥഗോളങ്ങളായിട്ടാണ് ഇത് കാണുന്നത് അത് തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന നാഡി തന്തുക്കൾ കോപ്പർ കലോസം ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ചുളിവുകളും മടക്കുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് സെറിബ്രത്തിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് ചുളിവുകളും മടക്കുകളും ആയിട്ടാണ് ആ അറകളെ സെറിബ്രൽ വെൻട്രിക്കിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അതിലൂടെ സെറിബ്രൽ വെൻട്രിക്കിളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ദ്രാവകത്തിൻ്റെ പേരാണ് സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ദ്രവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത തലച്ചോറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഭാഗമായ തലാമസിലേക്ക് കടക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് തലാമസിനെ കുറിച്ച് പറയാം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായ തലാമസ് തലാമസ് സെർബ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ആവേഗങ്ങളെയും സെർബ്രത്തിലേക്കുള്ള ആവേഗങ്ങളുടെയും പുനഃപ്രസരണം സാധ്യമാക്കുന്നു ആദ്യമായിട്ട് സെറിബ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ആവേഗങ്ങളുടെയും സെറിബ്രത്തിൽ നിന്നും നിന്നുള്ള ആവേഗങ്ങളുടെയും സെറിബ്രത്തിലേക്കുള്ള ആവേഗങ്ങളുടെയും പുനഃപ്രസരണം സാധ്യമാക്കുന്നു സാധ്യമാക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മളുടെ നിദ്രാവേളയിൽ സെറിബ്രത്തിലേക്കുള്ള ആവേഗങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നതും തലാമസാണ് നിദ്രാവേളയിൽ സെറിബ്രത്തിലേക്കുള്ള ആവേഗങ്ങളെ
തടയുന്നു വേതന സംഹാരികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തലാമസിലാണ് വേതന സംഹാരികളുടെ പ്രവർത്തന കേന്ദ്രം പിന്നെ മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിലെ റിലാക്സ് റിലേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു മസ്തിഷ്കത്തിലെ റിലേ സ്റ്റേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു റിലേ സ്റ്റേഷൻ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ തലാമസ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായി തലാമസിനെയാണ് നമ്മൾ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമായ സെറിബ്രം പിന്നെ തലാമസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്തായിരിക്കണം അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ള ആവേഗങ്ങൾ ഇമ്പൽസസിനെ കടത്തി വിടുന്നതും നമ്മുടെ സെറിബ്രത്തിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നതും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതികരണം എങ്ങനെ വേണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ആ ഒരു നാടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതും തലാമസാണ് നമ്മുടെ നിദ്രാവേളയിൽ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചിന്തകളെയൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതും ഈ തലാമസാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് വേദന സംഹാരികൾ ഈ തലാമസിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വേദന അറിയാതിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മസ്തിഷ്കത്തിലെ റിലേ സ്റ്റേഷൻ എന്നാണ് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗമായ സെറിബെല്ലത്തിലേക്ക് പോകാം സെറിബെല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് സെറിബെല്ലം ലിറ്റിൽ ബ്രെയിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ലിറ്റിൽ ബ്രെയിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഭാഗം സെറിബെല്ലമാണ് മസ്തിഷ്കത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഭാഗം വലിയ ഭാഗമാണിത് പിന്നെ നമ്മളുടെ നടത്തം ഓട്ടം ചാട്ടം തുടങ്ങിയ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വ്യവഹാര കേന്ദ്രമാണിത് നടത്തം ഓട്ടം ചാട്ടം തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വ്യവഹാര കേന്ദ്രമാണിത് വ്യവഹാര കേന്ദ്രമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ മദ്യം ബാധിക്കുന്ന മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണിത് മദ്യം ബാധിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം സെറിബെല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ വലിയൊരു ഭാഗമാണ് ലിറ്റിൽ ബ്രെയിൻ എന്നാണിത് അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഓട്ടം ചാട്ടം നടത്തം തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എല്ലാം വ്യവഹാര കേന്ദ്രം സെറിബെല്ലമാണ് പിന്നെ മദ്യപാനികൾക്ക് മദ്യം ഏറ്റവും അധികം ബാധിക്കുന്നത് ഈ സെറിബെല്ലത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് തലാമസിൻ്റെയും സെറിബെല്ലത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ മസ്തിഷ്കത്തിലെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സെറിബ്രം സെറിബെല്ലം തലാമസ് നാലാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് എന്ന് പറയുന്നത് തലാമസിന് താഴെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇത് സാധാരണ നമ്മുടെ 
ഈ വിശപ്പ് ദാഹം ഊഷ്മ നിലപാലനം ലൈംഗികാസക്തി എന്നിവയുടെയൊക്കെ നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രം ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ് വിശപ്പ് ദാഹം ഊഷ്മനില പാലനം എന്നിവയുടെ നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രം രണ്ട് ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു വാസോപ്രസിൻ ആൻഡ് ഓക്സിറ്റോൺ രണ്ട് ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു വാസോപ്രസിൻ ഓക്സിറ്റോക്സിൻ അതിൽ ജലത്തിൻ്റെ പുനരാഗരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് വാസോപ്രസിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വാസോപ്രസിൻ ജലത്തിൻ്റെ പുനരാഗരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു വാസോപ്രസിൻ ജലത്തിൻ്റെ പുനരാഗരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൻറ്റി ഡൈ യൂററ്റിക് ഹോർമോൺ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ആൻറ്റി ഡൈ യൂററ്റിക് ഹോർമോൺ ഹൈപ്പോ തലാമസിലുള്ള രണ്ട് ഹോർമോണുകളെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഹൈപ്പോ തലാമസ് രക്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി അല്ലാതെ ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഏക അവയവമാണ് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സാധാരണഗതിയിൽ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളാണ് ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിപ്പം അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി അല്ലാതെ ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവയവമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വാസോപ്രസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഈ ഓക്സിറ്റോസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണാണ് ഡെലിവറി സമയങ്ങളിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഹോർമോൺ അതായത് പ്രസവ പ്രക്രിയയിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഹോർമോണാണ് ഓക്സിറ്റോസിൻ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി അല്ലാതെ ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഏക അവയവമാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി അല്ലാതെ ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അവയവമാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ്
മൂന്നാമത് നാലാമത്തെ ഭാഗമായ ഹൈപ്പോ തലാമസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വിശപ്പ് ദാഹം ഊഷ്മ നില പരിപാലനം ഊഷ്മ നില പാലനം ലൈംഗികാസക്തി എന്നിവയുടെയൊക്കെ നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രമാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് രണ്ട് ഹോർമോണുകളാണ് ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് വാസോപ്രസിനും ഓക്സിറ്റോസിനും അതിൽ വാസോപ്രസിൻ നമ്മളുടെ ജലത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ജലത്തിൻ്റെ പുനരാകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു വാസോപ്രസിൻ്റെ ആൻറ്റി ഡൈ യൂററ്റിക് ഹോർമോൺ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഡെലിവറി സമയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അധികം പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് ഓക്സിറ്റോസിൻ ഈ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി അല്ലാതെ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളാണ് ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി അല്ലാതെ ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു അവയവം ഈ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ് അവയവം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല മസ്തിഷ്കത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ഭാഗം ഹൈപ്പോ തലാമസ്